mwili module code ni 04209 credit 20 units repaired by mafulu tuta santimax niwakaribishe kwenye session ya kwanza ambayo tutakwenda kujifunza inayohusiana na introduction to pharmaceutical compounding katika session hii tutaangalia vitu vitatu one one is historical background of compounding and two we shall discuss about pharmaceutical compounding definitions and uh, the last we shall discuss the reason for compounding in pharmacy practice we start with the historical background of uh, compounding as we know kila kitu lazima kiwe na history yake behind kila kitu lazima kiwe na origin yake binadamu origin yake ni mwanadamu mwanadamu ambaye aitukana adam pamoja na mama yetu hao hiyo basi hata sisi pia katika dawa zetu zote tunazotumia pia kuna chanzo chake kwamba kinatokea wapi moja kabisa historia compounding inaanzia pale ambapo wazazi wetu wa zamani mafama bibi na mababu walikuwa wakitumia mizizi mbegu magoma ya miti majani kwa ajili tu ya kuweza kutibu afya zao knowledge hii iliendelea kukua siku kwa siku hivyo ilibidi ilibidi wataalamu kuendelea ku, kujifunza namna gani jinsi hao watu wa zamani walivyokuwa kikosanya dawa kupitia sehemu mbalimbali za mimea na sehemu hizi zikuwa zinatumika sambamba kabisa kwa kutibu matatizo ya watu ambao walikuwa nawapata knowledge hii iliendelea kwa muda mrefu hivyo ilibidi kufikia kipindi kuweza ku ku transform from the local knowledge now to come to the scientific way na sasa tuna knowledge mpya ambayo mpaka hivi leo sasa tumekuwa na viwanda vikubwa ambavyo tunavita large pharmaceutical manufacturer ambao vinatoa kiasi kingi cha dawa kwa wingi mkubwa kutosheleza idadi ya watu kulingana na matatizo yao na hawa large manufacturer au large pharmaceutical manufacturer ndio ambao wameweza kugundua ni kiasi gani cha dawa ambacho mtu anapaswa kutumia na kuweza kutibiwa na tatizo linalo hususan kwa ugonjwa wa ugonjwa ambao unakuwa umempata mhusika moja kabisa sehemu kubwa ni kwa nini kwa nini walibio transform knowledge kutoka kwa mababu zetu wa zamani kwanza ilikuwa ni kuweza kupata kiasi ambacho kinahitajika kulingana na tatizo la mgonjwa hususan tunaita dosage strength kwa maana kwa hii dosage strength it can be term of volume term of milligram and also the professional compounding to meet the required dosage form hiyo ilikuwa intention kubwa kwamba tupate form ya namna gani ambayo tunaweza kupatia mgonjwa kiasi kwamba endapo ataweza kutumia aseze kuzulika na afya yake kuendelea kuwa njema hivyo basi wagonjwa patient often experience better outcomes with a customized compounded prescription that are formulated specifically for them wagonjwa wanaweza kupata afya njema kutokana na dawa zinazoweza kutengenezwa kwa ajili ya matatizo yao ambayo inakuwa kiwasumbua hali kadhalika na twende tukone definitions what is compounding baada ya kuona kwa ya kwamba dawa nyingi ambazo zinatengenezwa hivi leo zimetokana na historia ya zamani ya wazazi wetu wa zamani jinsi kwa kifanya na hiyo hiyo njia kwa kutumia imeweza kuendelezwa zaidi na kuweza kuweka katika mfumo mzuri wa kisa wa sayansi kutokana na maarifa alivyoongezeka hiyo kutengeneza kiasi kingi cha dawa kulingana na idadi ya mahitaji ya watu compounding ni nini au pharmaceutical compounding ni nini hii ni sanaa au sayansi ambayo ni ya kuandaa kiasi fulani cha dawa 
ambacho kinachokuwa kina muunganiko wa material mbalimbali ambayo yanatumiwa njia mbalimbali kuweza kuyakusanya na kuweka pamoja kwa ajili ya kutimiza hitaji la mgonjwa njia hizi inaweza kuwa nyingi sana aidha kwa njia kukausha wire tools ambazo unaweza kutumia ni kukausha majani mizizi magome ya miti yote niweza kupata kiasi ambacho cha dawa kinachohitajika sio kila sehemu ya mmea inafaa kwa ajili ya matumizi ya kutengenezea dawa la hasha bali kuna kiasi kidogo ambacho kinaweza kutumika kutoka kwenye majani kutoka kwenye mizizi kutoka kwenye magome ya miti kutoka sehemu mbalimbali ambazo zinatambua kwamba mmea unaweza kuzalisha chakula chake hususan mbegu kwa hali ni maeneo ambayo yanatumika sana kuweza kupata raw materials au ingredients in order to formulate different pharmaceutical product compounding another definition is the art and science of creating personalized medication for patient hivyo basi tunatengeneza dawa ni kwa ajili ya mtu mmoja kulingana na tatizo ambalo nalokuwa limempata sasa hebu tuende tuone je hii compounding imeundwa na nini compounding inakuwa na kitu kinaitwa preparations lazima tunakuwa na maandalizi ambayo yanatupelekea tuweze kuandaa dawa zetu pia natajia tunahitajika tuchanganye mixing kuna namna kuweza kuchanganya hizi kuweza kupata dawa zetu hizi ambazo tunazipata kwa ajili ya kutibu matatizo mbalimbali ya wagonjwa wetu kuna kile kinaitwa assembling ni kuvikusanya vitu katika sehemu moja na kuhakikisha kwamba vina vina maintain ile hali yake ambayo inaweza kusaidia kupata kile kiasi cha cha raw material au active ingredient ambayo kinahitajika kutokana na 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 mimea hiyo ambayo tumeweza kuitumia kuweza kutengeneza dawa yetu. Kitu kingine kinafanya hatari na jambo jingine tunafanya package baada ya kwa tumfanya preparation mix na assembly na hatari then tunachofanya ni kuweza kuhifadhi katika sehemu hiyo salama kuhakikisha kwamba dawa yetu inakuwa na ubora. Kingine ni kuweka lebo au kuweka alama ya kile ambacho tumeweza kufanya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na jambo lingine la mwisho ni kuhakikisha kwamba dawa hii inasafishwa katika kifaa maalum ambacho kinakuwa kime ki, ambacho kinaweza ku maintain uhalisia ubora wa dawa ambao mgonjwa endapo atakapotumia basi anaweza akapata unafuu. Na jambo jingine pia ni ni vitu ambavyo vinakuwa vimeruhusiwa na na bodi husika au na wataalamu husika ambao wana mandate ya kuweza kutoa kibali cha namna gani ambavyo dawa zetu ziweze kutengenezwa. Na hii yote ni kuhakikisha kwamba hii dawa ambayo inayotengenezwa itengenezwe ni ile ambayo either na uhusiano na prescription. These are drugs which we need a legal document to dispense to the specific patients. And oh, kingine pia dawa hizi hizi wakati mwingine tunahitaji tuweze kupeleka sehemu mbalimbali either katika department mbalimbali department hizi ni lazima pia dawa hizi ziandaliwe katika mazingira bora ambayo yatamfanya yatamfanya mtumiaji kuweza kupata unafuu kutoka na dawa hizo tengeneza dawa hizi dawa hizi zinapokuwa zikitengenezwa zinategemea kabisa practitioner tunahitaji watu ambao watakuwa na uwezo wa kuweza kuandika dawa kwa ufasaha na kwa ufasaha kwa maana ya kwamba ni dawa ambayo inapewa mgonjwa kwa ajili ya tatizo sahihi na dawa hii itakwenda kwa mgonjwa na mgonjwa huyu atapewa dawa hii na mtu ambaye ni mtaalamu wa dawa anaweza kuwa ni pharmacist au technician assistant au dispenser ambaye na utaalamu au compounder mtu mtengenezaji ambaye ana anataaluma ya utengenezaji wa dawa hivyo itapelekea mgonjwa kuweza kupata matibabu sahihi na kupona tatizo hilo nao. Hadi kwa tumeshaona pharmaceutical kwa compound ime, 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 imeundwa na nini? Sasa twende tukaone sababu zinafanya tukapaundi nini. Kwanza tunasema kwamba tu adjust strength or dosage. Wakati mwingine dawa hizi tunapaswa tuongeze ukubwa wa dawa au tupunguze kwa dawa hii nafasi itengenezwe kiasi kwamba tunao uwezo wa kuongeza na kupunguza na kupata kiasi cha dawa ambacho ni sahihi kwa ajili ya tatizo la mgonjwa wetu sababu nyingine pia tusema medication hii na maana gani 
una baadhi ya dawa ambazo zinaweza zikamathili mgonjwa na hatimaye matokeo mazuri ya dawa siweze kupatikana hasa ni watoto watoto wengi mara nyingi ukipatia dawa anatapika hivyo inahitajika kupatia dawa ambayo inaweza kawa na na hali fulani ambayo mgonjwa anapoitumia hasa ni watoto hawezi kutapika hivyo kupelekea matokeo mazuri kwa tatizo la nalo nako na sababu nyingine pia to formulate the drug to exclude unwanted non essential ingredients kwa nini tuna compound kuna baadhi ya matiri yahitajika katika dawa zetu hivyo tumepaswa tuiondoe na tupate dawa ambayo ina matiri leo matiri ambayo tunahitaji kiasi kwamba mgonjwa atakayeweza kutumia basi ataweza kutibiwa vizuri na hatimaye kupata unafuu kulingana na tizo lako likimsumbua hivyo hatuhitaji kitu ambacho hakihitajiki kwenda kutumika mwilini basi tunahitaji tunahitaji low material kiasi kwamba utakapotengeneza dawa yetu itaenda kutibu tatizo husika jambo nyingine to change the forms of medications asilimia kubwa sisi wagonjwa tunaweza kuwa tuna matatizo mbalimbali hususan kwa mtu ambaye anakuwa hana uwezo wa kumeza na maanisha kwamba kwa mgonjwa ambaye ni unconscious patient such patient can't swallow medication therefore we need to have another formulation of the drug so that we can admit such patient and to get the relief and lastly to ensure the patient is getting the right drug kwa nini tuna compound kuhakikisha kwamba wagonjwa wote wanapata dawa sahihi kwa wakati sahihi na dozi sahihi hii yote ni kuweza kuhakikisha kwamba tunaondoa ule usugu wa dawa ambao unaweza kujitokeza baada ya mgonjwa kupimia dawa hii niwatakie masomo mema na niwatakie likizo njema na Mungu wabariki see you next session session 2 bye